어, 전 세계 귀한 전도자 여러분 한 주간 평안하셨습니까? 아, 오늘 우리 또 예배는 RTS 주간 예배로 진행되게 됩니다 어, 찬송가 우리 455장 주님의 마음을 본받는 자 찬양할 텐데 어, 이 찬양할 때 어, 본부 말씀과 어, 또 주일 강단과 기도 수첩이 어, 그 흐름이 보여지는 또 시간 되게 해달라고 함께 기도하며 찬양하길 원합니다 찬송가 455장입니다 135장 어저께나 오늘이나 찬양하겠습니다 1절만 찬양합니다 어저께 
사회자님 나오시겠습니다 오늘은 알테스 산업 예배, 알테스 전도학, 알테스 핵심 예배로 드리게 되겠습니다 uh, Today we are celebrating RTS uh, in advance for Lord's Day Therefore we will give RTS Business Industry Missions Worship, RTS Study of Evangelism Worship and RTS Core Worship 어, 내일은 RTS 주일 예배로 전국과 세계 사명자들이 하나님께 영광을 돌려드리게 되겠습니다. And all the community workers throughout the world uh, will be celebrating RTS Lord's Day. 안녕하십니까? 저는 RTS 산업 예배 주관 사회를 맡은 랩넌트 신앙 연구원 학생체장 서대석 목사입니다. Hello everyone. Uh, I'm Reverend Seo d e s o k the Dean of the Student Affairs at Remnant Theological Seminary. 아, 전 세계가 오직 복음만 말하며 전 세계에 오직 복음만 말하며 오직 전도자만 양성하는 신학교는 유일하게 알테스뿐이라고 확신합니다. I have the assurance that it is only the RTS that speaks only the gospel and raises only evangelists in the world. 에, 코로나19라는 재앙이 전 세계에 덮친 그날 선교지 선교사님들은 다 철수를 하게 되었습니다. On the day that the disaster COVID-19 pandemic hit the whole world, all the missionaries and the, in the missions field have no choice but to return, and they could no longer have worship services due to the social distancing restrictions. 어, 교회도 사회적 거리 접근 금지로 인하여 마음껏 예배를 드릴 수 없는 상황이 되었습니다. And that it is a situation where even the churches cannot freely give worship. 현장에는 지금 전도하는 교단도, 전도하는 교회도, 전도하는 단체도 없습니다. And there is no uh, denomination, church, or organization that evangelizes in the field. 심지어 그동안 대학 캠퍼스에서 전도하던 선교 단체들조차도 전도의 방향을 잃었다고 말하고 있습니다. And even the missions organizations that had been evangelizing in college campuses said that they have now lost the direction of evangelism. 어, 이런 상황 속에 알티에스는 금년 4월부터 시작된 시작된 전도자 대회를 통해서 대면 전도, 비대면 전도, 온라인 전도로 현재까지 1,000여 명이 영접하고 500여 곳에 지속하는 다락방 전도 운동의 시스템이 세워지고 있습니다. However, RTS has been conducting face-to-face -face evangelism, non-face-to-face -face evangelism, and online evangelism uh, through the evangelist conference that started in April of this year. And so far, more than 1,000 people have accepted Christ, and in more than 500 places, the systems of evangelism movement to continuously take place have been established. 어, 코로나 재앙 시대지만 하나님께서는 현장에 구원받을 영혼을 예비하시고. 전도자들을 통하여 생명 운동을 일으키시고 제자들을 세워 전도 운동을 지속되게 하고 계십니다. And in spite of this age of COVID-19 uh, coronavirus disaster, God has prepared souls to be saved in the field and he's raising up life movement through his evangelist and allows the evangelism movement to continue on by raising up his disciples. 아, 특별히 해외에 세워진 34개의 신학교를 통해서 알테스를 통해서 계속해서 2, 3, 7나라 5천 미전독 종족 현장에도 전도 운동의 시스템이 세워져 나가고 있습니다. And in particular, through the 34 RTS campuses established overseas, the system for evangelism movement is being established even in the fields of the 237 nations and 5,000 unreached people groups. RTS를 통해 2, 3, 7나라 5천 미전도 종족 살리는 전도자와 목회자와 선교사가 일어나기를 전국 교회와 사명자님들이 기도해 주시기를 바랍니다. And may all the churches and the committed workers please continue to pray for the evangelists, pastors, and missionaries who will save the 237 nations and 5,000 unreached people groups to arise. Uh, 이 시간 산업 선교 예배를 위하여 알테스 경호 시장 대신은 이길근 목사님께서 기도해 주시겠습니다. At the time, uh, Reverend Lee Gilgun, who is the RTS Dean of Academic Affairs, will pray for the business and industry missions worship. 하나님 아버지, Father God, 우리를 복음의 흐름 속으로 전도의 흐름 속으로 인도하신 것을 감사드립니다. Thank you for guiding us into the stream of the gospel and into the stream of evangelism. 우리를 전도자의 대열 속에 
서 있게 하신 것을 감사를 드립니다. Thank you for allowing us to stand in the line of the evangelist of this age. 우리를 밤에 불을 밝히는 영적 파수꾼으로 세워 주시옵소서. And may we become the spiritual watchmen who turn on the light in the night. 우리를 흑암 막는 영적 의사로 세워 주시옵소서. Make us the spiritual doctors who block the, the darkness. 우리를 하나님 신부로 만한 삼중직의 영적 대사로 세워 주시옵소서. And help us to become spiritual ambassadors of three offices of running God's errands. 우리 신학교를 통하여 시대를 살릴 그리스도 제자 운동이 일어나게 하옵소서. And through our seminary, may the Christ discipleship movement to save the future arise. 우리 신학교를 통하여 현장의 흐름을 보는 중직자 운동이 일어나게 하옵소서. And may the movement of church officers who saw the stream of the age arise through our seminary. 우리 신학교를 통하여 시대를 변화시킬 렘넌트 운동이 일어나게 하옵소서. And also through our seminary, may the remnant movement that changes the age arise. 우리 신학생들에게 없어져가는 복음을 회복하는 그리스의 제자들로 우뚝 세움 받게 하여 주시옵소서. And may the seminarians who are firmly holding on to the covenant of Christ truly arise. 우리 신학생들에게 빼앗긴 문화를 회복하는 영적 의사들이 되게 하여 주시옵소서. And would you allow all of our seminarians become the spiritual doctors who would restore the culture that has been stolen? 우리 신학생들에게 하나님께서 은혜를 덧입혀 주셔서 이 현장 살릴 증인들로 우뚝 세움 받게 하여 주시옵소서. Would you clothe all of our seminarians with the fill of the Holy Spirit and your grace so that they can firmly stand as a witness of Christ in the field? 하나님, 우리 신학생들에게. 하나님께서 은혜를 덧입혀 주시옵소서. God, would you add on your grace upon your seminarians? 현장에 그리스 없어서 죽어가는 이 시대를 살릴 제자들로 세워지게 하여 주시옵소서. And would you raise them up as the disciples to truly save the field that is uh, truly dying away because of not having Christ? 오직 그리스로 편집되게 하시고. 오직 하나님 나라 일로 설계되게 하시고 오직 성령으로 디자인되게 하여 주시옵소서. And we do allow our seminarians to edit everything in Christ and plan the work of God's kingdom and design with only the Holy Spirit. 그래서 이 삼칠 나라와 오천 종족을 살릴 그리스의 제자들로 우뚝 세움 받게 하여 주시옵소서. And may they stand firm and tall as disciples of Christ who save the two, three, seven nations and five thousand people groups. 우리 신학교를 후원하는 모든 교회와 그리스의 제자들 축복하여 주시옵소서. And would you bless all the churches and disciples of Christ who are in support of our seminary. 보좌의 축복이 임하게 하옵소서. And may you bestow them with the blessing of the throne. 시공간의 초월의 축복이 임하게 하옵소서. And grant to them the blessing that transcends time and space. 이삼칠 빛의 역사가 임하게 하옵소서. And also would you bestow upon them the work of the light of the two, three, seven nations. 우리 원장님께 오력과 1천만 제자 서울 메시지를 주시옵소서. And please give our director, the pastor Ryu, uh, by powers and a message to save the 10 million disciples. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 어, 상임위원회 총재 유광수 목사 나오셔서 말씀 주시겠습니다. World Evangelization Senior Board President Reverend Yoo Gwangsu will come and deliver the word. 우리 오늘 일강은 산업인과 RTS입니다. And the message title for this business industry missions is the business people and RTS. 대표적인 인물 많이 있습니다만은 지금 그 오바데 같은 이런 인물들이죠. There are many representative figures, but representative figure would be Obadiah. 산업인들이 붙잡아야 될 단어입니다. And it's a word that all the business people must grab hold of. 우리 RTS 학생들과 전도 제자들은 제일 먼저 알아야 될 게. This is the first thing that all the RT students and all the evangelist disciples must know. 이십사 시스템입니다. It is twenty-four hour system. 여러분 예사로 생각할 수 있는데 내년에는 주제가 제 일, 이, 삼 RTC. 응답의 현장이 올해 거거든요. 여기다가 24를 붙일 겁니다. And the theme for this year was the it's it's a field of the first and second third RTC answer. And now for the next year is going to be with 24 at the end. 이것만 가지고도 1년 동안 파는데 
시간이 모자랍니다. And just by really focusing on this, we don't have enough time even for doing it for the entire year. 이 24 기도를 모르면 사실상 기도를 모르는 겁니다. If you don't know 24 hour prayer, in fact you don't know what prayer is. 원래 성경에는 힘들 때 부르짖어라 이집하는 그것만 기도라고 얘기하지 않았습니다. In the Bible of course it does say that when you are in hardship call out to the Lord but it's not the entirety of what prayer is. 어, 그 호흡하는 것이 불교에서나 다른 종교에서 먼저 시작한 게 아닙니다. Regards to breathing, it didn't begin with the Buddhist or other organizations. 이번 그 RTS 강의할 때 하겠습니다만은 5세기 때부터 기독교에서 시작을 했습니다. And I will mention this further during our lecture at the RTS, but it started in the church at around the fifth century. 그 기록이 많이 있습니다. And we have many records as well. 자들이 길을 가면서요. 계속 그리스도 이름으로 기도하면서요. 호흡을 반복인 겁니다. We have many supporting evidence that show that all the pilgrims on their journey as they're meditating upon Christ, they had this breathing. 그래서 능히 사막 길을 갔다고 합니다. That's how they were sufficiently able to go through the desert. 그리고 굉장한 희열과 기쁨과 감사 이런 것을 기도로 다 해버리는 거예요. And they were able to restore and experience all of that, all these exhilarating experiences and joy and thanksgiving through prayer. 아, 내가 힘들 때 교회 가서 뭐 부르진다. 그거는 아주 기초적인 기도죠. Because you are so much in hardship that you go to church to call out to the Lord. That's the basic. 완전히 생활 속에서요. But in the midst 들어가라. of your everyday life. 이 부분을 깨닫고 나면은 몇 가지 오는데 가장 먼저 오는 게 치유입니다. If you experience this, then the first thing that will come to you would be healing. 네. 여러분이 기도 24는 여러분의 영혼뿐만 아니고 모든 몸도 치유할 수 있습니다. Prayer 24 hours not only that restores your soul and your spirit, but also your entire body. 네. 육신도요. Even your physical body. 제 같은 경우 어떤 체험을 했냐면요. 이 이걸 통해서 흰 머리도 안 나는 체험을. And I have such an experience that even my gray hair, I no longer age further that I don't have gray hair anymore. 사실상 제가 굉장히 무리하지 않습니까? That's why well, you know that I'm really overweight. 본래 체질이 잠을 많이 못 자는 체질이에요. Well, my disposition nature to begin with is that I don't really sleep that much. 그래도 아픈 데 없습니다. Even with that, I don't have any diseases or illness. 이 24기도 속에는 굉장한 이 능력도 볼수 있습니다. And also within 24-hour prayer, you will experience tremendous power. 우리 알테스생들은 깨달아야 됩니다. That's why all of you RTS seminarians, you must realize. 이십사 기도가 가능합니까? Is 24-hour prayer possible? 굉장히 평안함을 누릴 수 있습니다. You can experience true peace. 그리고 이 말씀 흐름을 탈수 있어요. You can also ride the stream of the word. 신학생들은 꼭 하셔야 됩니다. 내년부터 좀 본격적으로 얘기를 하겠습니다. 아, 여기서 단순하게 기도하는 게 아니고 기도 흐름을 타게 됩니다. 아, 꼭 기억해야 됩니다. 아, 전도 흐름만 타는 게 전도만 하는 게 아니고 전도 흐름을 타는 겁니다. 네. 이 속에서 우리가 이 오직 그리스도 바라보는 성삼의 하나님의 비밀 누리는 이십사 기도란 말이야. And in the midst of that, what is the content that we're entirely focusing on only Christ and enjoying the background of the Trinity God? 여기에서 반복되는 것이 아니고 깊이 들어가는 기도 제목이 만들어져요. It's not just simply repetition of prayer topics, but there will be other prayer topics by which you will enter the depth of prayer. 어, 이건 그냥 얘기 아닙니다. 여러분 많이 생각하셔야 됩니다. So I'm not just saying it in passing. You must think about this. 그래서 이 축복을 여러분 누리면 교만이 아니고. 아, 이 사람 기도 안 하고 나니까 못 느끼집니다. If you can really experience it, it's not by arrogance, but you can realize whether this person is truly praying. 이걸 늘 하는 사람들은 이, 이 흐름을 타기 때문에 다릅니다. And the person who's enjoying 24-hour prayer is because that person is writing the flow of the word, prayer, and evangelism. That person would be different. 이 기도 기도 제목을 만들어 보면 제일 먼저 제대로 기도한다면 여러분이 이렇게 나올 겁니다. And because of this, if you can have this prayer topic, you'll be praying properly for this. 교회와 목회자를 위한 기도가 제일 많이 나올 겁니다. You would pray the most for the church and pastors. 특히 후대를 키우는 우리 신학생 기도가 제일 많이 나올 겁니다. Especially you pray the most for seminarians. 이 중에 대표적인 물이 오바다입니다. And the representative figure of all of this was Obadiah. 이 사람이 백명 숨기고 밥을 먹이는데 
단순하게 밥만 줬겠습니까? He concealed 100 prophets and fed them. Do you think that he just fed them with food? 24가 아니면 불가능한 겁니다. Unless it was by 24-hour prayer, it would be impossible. 이 사람이 나중에 이런 영향도 줬다 이 말이요. And later on, this is even to the extent that he exerted this influence. 엘리사 같은 인물에게요. And people like Elisha. 자, 이 축복 속에는 반드시 이 축복을 우리 보면요. 흐름이 보입니다. If you enjoy this blessing, absolutely you will see the stream. 어떤 흐름이 보입니까? What kind of stream can you see? 애굽 시대 당연히 나오겠죠. And rightfully you will see this age of Egypt. 이 속에서 가장 중요한 게 뭐였습니까? And what is the most significant thing from this age? 후대 살리는 겁니다. It's saving the next generation. 이게 더 나올 수밖에 없어요. And this prayer had no choice but to come. 이 모세가 이 일을 하게 된 겁니다. 예, 이런 엄청난 결과를 가져와요. 틀림없이 요괴백 같은 사람들도 이런 기도 속에 있었던 겁니다. Sure 여기에 따라 보는 구약시 애굽시대 대표적인 물이 이 이런 어, 이도로 같은 이런 사람이라 말이에요. 몇 명이면 됩니다. So 이 기도를 같이 누리는 사람들이 바로 민수기 14장 1절 10절 사람들인데 그 중에 특히 여호수아 갈렙 같은 사람. 예, 이 이것이 단순하게 끝나지 않았죠. And it does not just remain just being stagnant. 이게 이제 바톤이 넘어갑니다. And there is a baton that would be transferred. 이게 이제 왕정 시대 때 이런 오바다 같은 사람이 온 겁니다. And that related to people like Obadiah during the age of kings. 자이 순서를 한번 보세요. And really look at this order. 이런 이 이십사 기도의 사람들이 나오기 시작합니다. If you look at Samuel chapter three, verse one through nineteen, you will see these people. 이거는 전혀 힘든 게 아닙니다. It's not that difficult. 기도를 모르면 힘이 들어요. If you don't know what prayer is, it would be difficult. 기도를 알면 전혀 힘든 게 아니에요. But if you know prayer, it's not difficult at all. 이걸 이 기도 속에서 누리기 때문에 답도 나오고 편안해지고요. Because you're enjoying everything in the midst of prayer, you will find answers and also be at peace. 그래서 문제를 만나게 되면 기도 모르는 사람들은 문제에 잡히게 돼요. That's why if people 그렇죠. don't know what prayer is, if they are confronting a problem, they will be caught up and seized by problems. However, those who do know this 24-hour prayer in the midst of problems, they will seek out the answers. 더정확 말하면 문제와 상관 없습니다. And much more accurately speaking, they will have nothing to do with problems. 이게 24 기도입니다. That's the mystery of 24 hours. 어, 다윗이 그렇게 표현했잖아요. And that's how David enjoyed. 사망의 골짜기 많은 거 있는데 나하고 관계 없더라고 그랬어요. Wasteland, 왜냐면 저 속에 들어가 있어요. 자, 이런 축복을 우리 RTS 상인들이 깨닫는다면 시대를 바꿀 겁니다. This, 그리고 뭐, 뭐 물질이 이, 어, 부럽거나 필요치 않아요. 왜냐? 응답 오니까. And you will not envy or be vying for any position or wealth because you will see all the answers are bound to come. 어, 자리가 필요치 않아요. 그보다 더 좋은 응답이 늘어오기 때문에. And you will not require position because much greater answers will continue to come. 뭐 자리가 생기면 하나님 은혜인 줄 알고 충성하지만 굳이 그것 때문에 내 어떤 시간을 들이지 않죠. And if there's a position that's given to you that you will give your faithfulness to the Lord to serve but you will not be vying for a position. 그리고 이 축복이 이제 이, 이 사람이 똑같은 축복을 다윗에게 넘긴 겁니다. And the same blessing was relayed to David. 네. 이걸 이어받은 사람이 바로 이 열한 기상의 이 오바다다 그 말이에요. And in Act First Kings chapter 18 verses 1 through 15, the person who received the relay of this baton was. 그래서 이 사람들이 결국 하는 일이 뭡니까? So what is the work that these people ultimately carried out? 이런 신학생들을 만들어야 돼요. 다른 게 필요한 게 아니고 갑절의 영감이 내게 필요하다라고. 이제 거의 가짜 신학생들이 많잖아요. 길가리 필요하고 여리고 필요하고 이런 게 필요한데 엘리사는 그게 필요 없다고 했습니다. 결국 이 사람이 
도단성 운동을 일으킨 겁니다. And that's why he was ultimately able to carry out the Dothan movement. 뭐 싸우지 않고 이기는 이건 도단성 운동. It's really enjoying victory even without fighting. 이게 허, 어, 허망되고 꿈 같은 얘기가 아닙니다. And it's not just a fantastical, 그렇죠? a dramatic thing. 당장 이런 교회가 문제인데 거기서 고민하는 사람이 고 기도하는 사람이 있는데 이게 어떻게 허망된 얘기입니까? And realistically, there is a problem in some of the church. 하는데, those people who are just falling into worries versus those who are praying. So how can it be a just a fantastical thing? 위기 만났을 때 인본주의 쓰는 사람이 있고 위기 만났을 때늘 하던 기도 계속 하고 있는 사람이 있는데. And there are people when they're confronting a crisis, those who fall into humanism versus who are really praying. 죽음이 왔을 때 다니엘이 기도할 때 간절히 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도했다 이렇게 기록되어 있지 않고요. 전에 행하던 대로 그랬습니다. 위기가 왔기 때문에 기도한 게 아니고 본래 그렇게 한 거예요. 그렇게 되니까 위기가 왔을 때는 감사가 나왔어요. 그렇죠? 감사하며 기도했다고 되어 있어요. 나는 그런 단어를 볼 때, 아. 이좀 그 다니엘이 이해가 돼요. 아, 그랬구나. Then I was able to really understand. Oh, this was Daniel. 자, 이게 또 전달이 되는 겁니다. And this again was relayed. 이 라인으로 왔다라고 보면 돼요. And all you can really find out this is a line that you will see. 어떻게 전달됐습니까? 저 Was it transferred? 포로시대로부터 초대 교회까지 전달된 거예요. From the age of captivity all the way to the early church. 포로시대는 특히 다니엘 같은 인물들이. Especially during the age of captivity, it was first people like Daniel. 24를 누린 겁니다. And he really enjoyed 24-hour prayer. 이 에스더가 뭐 모르드게 같은 사람들. People like Esther and Mordecai. 이러다가 이제 초대교회 또 이것이 연결된 겁니다. And then it was again related to the early church. 그래서 바울이 24 기도 중에 어디가 포인트냐 하는 겁니다. So as Paul was enjoying 24-hour prayer, what was his focal point? 여기가 포인트입니다. 회당. 왜냐? 후대를 살려야 되니까. 중요한 인물을 만났을 때 데리고 회당으로. 특별한 제자를 세우고 로마로 가기 전에 회당으로. 이렇게 간 겁니다. 그래서 여러분들이 24 기도를 할때 이 기도 시스템이 딱 만들어질 겁니다. And that's why when you do 24-hour prayer, you will have this, this being equipped and instilled with 24-hour prayer system. 24 뭡니까? So what is 24-hour prayer system? 나와 업입니다. It's myself and my occupation. 이게 24 기도 속에 있어야 돼요. And that must be within 24-hour prayer. 24 뭡니까? And what is 24? 교회와 전도입니다. 그렇죠. 이게 24 되는 거예요. 뭐 특별히 힘내서 하자 이게 아니고 24. 그러니까 시대마다 보면 어디로 결론이 나오는 거니까 후대와 신학생으로 결론 나와요. 유럽은 죽었어요. 신학생 없어요. 갈 수도 없고 갈 이유도 없어요. 중요한 줄도 몰라요. 다른 걸로 굉장히 발전된 것처럼 보이지만 발전된 만큼 영적 문제예요. 실제로 유럽에 사람들 사는 마을에 가봐도 사는 게 아닙니다. 살살이 고래 앞에 앉아가지고 맨날 그런 말 보고 할게 없잖아요. 풀 뜯고 막 꼬지 그러 그러고 있어요. And really, people are really I don't really have the purpose or the meaning to their life. They're just doing all these mediocre works. 그 숨어서 막다 마약하고. And in in hiding that they're doing drugs. 그러 되는 겁니다. And that's how they're ending their lives. 그게 어떻게 사는 겁니까? How can you call that truly a life of living? 그러고 뭐 이렇게 뭐. 이 시내는 모르겠는데 마을 같은 데 가면 해집 사람도 없어요. And when you go to all these towns, actually there are no more people. 이뭐 미국도 어떻습니까? 나는 미국에 시내가 모르는데 변두리 가보면 야 이래 살고 나시고요. And 
when I go to the urban areas, okay, but then when I go to the rural side, it's really, uh, it's really something that's worse than. 나는 그지 일본인 그 덴마들을 자주 가는데 그 가보면요 마을 사람들 이 동네 사람 있나 없나 할 정도예요. And I go to this one island in Japan, and it's so quiet as if that it's really uninhabited. 그 있어요. 우리 지나가다 보면 개가 짖으니까 이 나와 보더라니까. And there are actually residents and inhabitants there because we see these pets and dogs that are running around. 그 얼마나 많은 정신 질환자들이 있는지 몰라요. But you have no idea how great of a number of mental disorder all these patients are suffering from. 하나님이 그렇게 살아라고 했겠습니까? Do you think that's what God intended for our lives to be lived? 이집사 하나님을 바라보며 힘을 얻고. No, we gain strength by focusing on God's power. 현장에서 기도로서 누리게 되고. That we enjoy God by enjoying 24-hour prayer in the field. 이집사 영지 힘을 얻어서 여러분 세상 살리는 이런 축복이다 말이야. Instead, we are given such a tremendous blessing that by enjoying 24-hour prayer that we gain God's spiritual strength in order to save the field. 우리 RTS 신앙생들이 첫 번째로 해보게 될. This is the first thing that all of you RTS seminarians must restore. 어 여기는 그 굉장한 메시지 있습니다. So this entails tremendous message. 그래서 내년에는 제가 제가 역사적 자료 증거를 좀 드리려고 합니다. That's why I'm going to provide to you all this historic evidence and materials. 어좀 놀라운 일은요. 왜 학생이 뭐 이렇게 자기 남들 뭘 개발했단 말이에요. 그럴 수 있겠죠. So this is that a student has developed the student's own ideas. 근데 선생님이 보고 야 이건 이렇게 해야 돼. 이렇게 말할 수 있죠. And the teacher may look at it and give some advice to say, "Oh, you should do it this way." 그때 어떠, 느낌이 어떻겠습니까? Then what should the, the student feel? 하, 감사합니다. Oh, 아, 진짜 so 몰랐다. 이래 되겠죠. Oh, I'm, I'm really glad you're giving me this 근데, advice. 근데 선생님이 만약에 야, 네 이거 어떻게 알았냐? And if the teacher goes, "Oh, how did you know that?" 학생이 느낌이 어떻겠습니까? How would the teacher, uh, the student feel? 그 학생이 교만해지는 게 아니고, 하, 진짜 내가 참잘 인도 받았구나 하는 확인이 되지. The student will not feel arrogant, but instead will feel very confident that oh, I'm being led very well. 나는 진짜 한 그런 건 많습니다만은 나는 책을 어떻게 보나면은 정독을 해야 되는 책은 따로 있고 책 대충 대충 보거든요. I have many cases of this that there are certain times that I have to read books very thoroughly versus that I just glance through. 어, 내뭐 부산 가면 내가 뭐 최상호의 책 같은 거막 갖다 놔서 이렇게. So when I go to Busan, on my desk there are a lot of books. 어, 내가 뭐 책방 갈 시간이 없는지 알고 오늘 이렇게 봅니다 이렇게. Knowing that I don't have time to go to bookstores to buy books, that's why they give all these books. 어, 책을 찾아 보면은 뭘 보는 거니까 내게 필요한 거 보는 거예요. As I look through all these books, I only pick out the information that I need. 어, 실제 내가 힘이 되는 거. Specific things that I will. 내게 자료가 되는 거. 그걸 찾는 겁니다. 뭐라고 내가 그때 입고 앉았습니까? And why should I spend all the time to read through? 그래서 나는 챙피해서 제자들이나 학생들 보고는 내 책거리 있는 사람을 못 하겠더라고요. And that's why I felt a little bit embarrassed of my own reading habit. That's why I could not share this to all these who are acquaintances and all these remnants. 어느 날 깜짝 놀랐어요. But one day I was greatly surprised. 책에나 나오는데 보니까 제목이 하바도 생은 책을 읽지 않는다. And one day I came across this book, and the title of the book was that the Harvard students don't read books. 아니 하바도 생이 책을 안 보면 어떻게 하냐 말이요. 책을 봤다. 나 깜짝 놀란 거 있죠. So I was a little bit taken aback, and then I looked through it even further, and I was much more greatly surprised. 내가 하는 거 똑같아. Because the method that Harvard students were using. 이 하바도 생이 책을 그리 읽는 거요. Was same as mine. 어, 그럼 내가 하는 것도 괜찮은 거구나. 그런 생각이 들더라고요. So I was feeling confident that oh, the way that I read my those books is actually quite good. 한 30년 동안 제가 이게 호흡을 계속 했는데 어느 날 중간에 아 이거 기도로 연결하면 되겠다 이런 생각이 들더라고요. So for the past 30 years I've been enjoying this deep breathing and one day I came to realize that why don't I connect this to prayer? 그 기도로 연결 계속 이 하고 기도인 거죠. 그러면 말해주기도 힘들고 뭐그 강단에서 설명하기도 힘들고 다른 사람 쓰다 보니까 참 답답하다 힘들겠다 이런 생각이 들고요. 얼마나 좋은지 몰라요. So it was great for me that I enjoy it on my own, but it was very hard for me to express it during my sermon or giving messages. But in the meantime, I was enjoying it very much. 그러다가 여러분 RTS 내 소개하려고 하는데 책을 몇개 보게 되었어요. But this time I'm going to introduce it to RTS students. But I came across a book. 정통 우리 기독교에서 선거예요. 언성 출판사에서 만드는 순례자의 길이라는 책이 있잖아요. And it's a published by Orthodox Conservative uh, Christian publication that it's a pilgrim's journey. 그 삼단체들이 말하는 그런 
명상 호흡이 가면 비교가 안 돼요. It's incomparable to all this transcendental meditation breathing that other <웃음> organizations are putting out. 저뭐 어디 뭐 이상한 종교 단체 뭐 하는 게 행사잖아. 그 비교도 안 돼요. It's incomparable to all these things that all these strange organizations are trying to put forth regarding breathing. 이, 이 순례자들이 24 기도 비밀 누린 걸 기록을 했어. It records the very evidence how the pilgrims enjoyed 24-hour prayer. 근데 깜짝 놀란 거 있죠. And I was so shocked. 내용이 같은 거예요. Because what I'm doing is actually 아, the same as what they did in the past. 그래서 내는 더 확신이 그렇지. 우리가 하나님이 인도를 받는다면 원리는 같을 거야. And I'm 그렇죠? so confident now that I'm very glad that if it's God who's allowing us to enjoy it, the principle must be the same. 얼마나 하나님 우리 주는 은혜가 많 나머지가 다 필요 없다 이 말이 아니죠. We have overwhelming grace of God, and not saying that we don't need anything else. 지금 우리 알테스 학생들이나 전도 제자가 잡아야 될 가장 큰 축복이 24 하나님 이름 함께 계신다는 The greatest blessing that all of you RTS students and the evangelists must hold on to is that God is with us 24 hours. 어디 있어도 괜찮아요. That's why it's okay wherever you are. 무슨 일이 있어도 괜찮아요. It's okay whatever 그렇죠? is happening. 내가 기도할 수 있다면 어디에 있든지 상관없다. If I can pray, then wherever I am, I can survive. 이거부터 되어야 됩니다. That must take place. 말거나는 그 다음이라는 거. Oh, what should I do? That's next. 그래서 그럼 어떤 결론이 나옵니까? Then what kind of conclusion can you come to? 렘도 읽으면 고백이 똑같은 고백이요. And you see the same confession of all the seven remnants. 두 사람만 예를 들어 보면 이걸 말한 사람이 요셉 아닙니까? And two examples will be the person who actually cited this. 야, 항상 하나님이 나와 함께 하심을 말한 사람이 다윗 아닙니까? And the one who said, "Oh, God is with me all the time," that was David. 그리고 바울 아닙니까? And also Paul. 그렇다고 볼 때. 하나님 우리 얼마나 큰 축복을 주신지 몰라요. If that is so, then God has given us this amazing blessing. 우리 알테어 학생들, 전국 세계 전도 제자들이 참 평안함을 얻는, 참 능력을 얻는 시작이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless you in the Lord Jesus Christ. That may be a true start for all the RTS students and all the evangelists, disciples throughout the world to enjoy this true peace and power. 기도하겠습니다. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 역사하심이 미래 살림 우리 모든 RTS 학생들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.